Прежде чем мы перейдем к военно-политической, расскажем про стратегическое направление Российская Федерация, потому что мы там активно работаем. И начну я с населенного пункта Пролетарская, там, где горит нефтебаза. Ну, вот эта фирма «Кавказ» она называется, это база госрезерва, которая снабжала российскую армию топливом. Причем там а, сейчас уже дошло, а, ну бензин давно уже взрывался, он один из первых, мазут взрывался, а, потом взрывалось дистопливо горело, сейчас дошло до авиационного керосина. Кстати, даже местные отмечают, что это большая опасность, потому как керосин горюч намного а, сильнее. И взрываться будет еще, еще сильнее. Кстати, база не, пожар не удалось локализовать. Он разрастается. Туда периодически продолжают прилетать наши дроны. И периодически взрываться на территории базы. Ну, конечно же, губернатор там местный вместе с Министерством обороны Российской Федерации говорит, что все сбили. Как обычно, но местные потом сообщают, что прилетал дрон, упал и взорвался. И пожар продолжается. Но этим не закончилось. Седьмые сутки там продолжается этот пожар. Дело в том, что город Пролетарск начал гореть сам. Это не от базы, сразу скажу. Местные предполагают, что это был умышленный подпал, подожгли сухую траву и пошли гореть вот зелё... сухие насаждения. Там из-за жарких высоких температур зеленое насаждение или так называемая зеленка очень сильно подсохла, и поэтому кустарники, деревья, трава и пламя дошло до жилых застроек. Уже горят дома на окраине самого Покровска. А МЧСников не хватает. Они все на фронте, их там несколько волн было мобилизации, ну внутренних таких мелких, то есть забирали, партиями забирали. И на сегодняшний день расчеты не укомплектованы, и плюс все было стянуто на эту базу, там около 500 МЧСовцев боролись с этим огнем, больше 40 пострадало уже в результате пожара. И поэтому практически надо либо снимать с базы, что в принципе и делается, и для того, чтобы хотя бы там попытаться потушить дома. Но горят уже жилые дома на окраине своего пролетарского. Где становится этот огонь и что делать дальше, никто, никто сегодня не знает и предположить не может. Ситуация непредсказуема. Далее, вчера э, добрые дроны атаковали закрытый аэропорт Белгорода. Сообща, об этом сообщают э, местные паблики. Закрытый аэропорт был атакован утром 23 августа. Э, беспилотник влетел в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался. В результате атаки повреждены, повреждения получили фасад и разбиты окна. Но самое главное, что это командно-диспетчерский пункт. Это здание полностью нашпиговано аппаратурой для управления полетами. Если он взорвался в середине, то я представляю, что этот, командный, этот диспетчерский пункт уже не работоспособен. Даже если аэропорт откроется при каких-то обстоятельствах, управлять полетами будет невозможно. Надо разворачивать полевую, полевые станции и полевую аппаратуру для управления полетами. То есть создавать новую вышку башни управления полетами. Далее, кроме, кроме этого, сегодня дроны ночью атаковали Острожский район Воронежской области. Наша разведка поработала, это главное управление разведки Министерства обороны. Они нанесли успешное огневое поражение по полевому складу боеприпасов. И расположенному вблизи населенного пункта Острожский Воронежской области. Области. Кроме там полевого склада, все сложено в кучу было, молодцы, надо, все компактно, все сложили так, чтобы несколько дронов запалили этот склад, еще и там стоял состав с боеприпасами в районе этого склада полевого. После взрыва дрон, попадания дронов началась вторичная детонация, сейчас детонация продолжается уже сколько часов, но хранили на этой территории этого военного объекта, Хранились артиллерийские танковые снаряды, патроны для стрелкового оружия, ракеты класса «Земля-воздух». В общей сложности более 5000 тонн боеприпасов. Детонация продолжается до сих пор. 
Сейчас в этом Островском районе Воронежской области уже объявлен режим чрезвычайной ситуации. И местные власти ну, готовятся. Во всяком случае, местные очень хотят, чтобы их эвакуировали. Кто-то эвакуируется самостоятельно, собирает вещи, садится в машину, уезжает. Вот. Но пока только режим чрезвычайной ситуации введен, введен в, этой, в этой местности. И детонация склада боеприпасов продолж... он продолжает гореть. Я думаю, что он уже выгорит полностью, там уже оттуда ничего взять нельзя. Кстати, этот боекомплект принадлежал группировке войск Запад Российской Федерации, которая воюет на территории Украины. Вот они его с железной дорогой завозили из Воронежской области, завозили на территорию Украины. Так что меньше снарядов будет для российских войск, для российских оккупантов. Ну и очень интересную информацию, информация появилась в социальных сетях и о состоянии аэродрома Мариновка. Я вам сейчас зачитаю, как пишут, если эта информация из российских источников подтвердится, то поражение аэродрома Мариновки станет одним из самых результативных ударов Украины, нашей страны, по вражеским аэродромам. Итак, что же пишут в соцсетях? Очень хочется верить в то, что это, это подтвердится. В ночь на 20, с 21 на 22 августа был нанесен удар по аэродрому Мариновка, месту дислокации 11-го отдельного смешанного авиационного полка Воздушно-космических сил Российской Федерации, войсковая часть 77 978 Октябрьский. Удар наносился двумя десятками дронов, ого, а то же говорили, все сбили. Четыре из которых удалось сбить стоящей на территории системе «Панцирь-С-1». ТОР-М-2У оказался не боеспособен из-за неработающей радиолокационной станции. Размещенные системы РЭП оказались бесполезными. В результате удара уничтожено и повреждено 11 истребителей бомбардировщиков Су-34. Представляете, эскадрилья полностью. Повреждены два истребителя бомбардировщика Су-24ММ и Су-24МР. Поврежден истребитель Су-35. Уничтожена радиолокационная станция Каста-2Е2. Это дальнее, дальнее обнаружение, там 300 километров. Помните, мы с вами разбирали ее ТТХ. Очень редкая станция, очень дорогущая, неимоверная. По-моему, если я не ошибаюсь, она больше 30 миллионов стоит эта станция. Долларов, конечно же. Уничтожены склады авиационного вооружения, пункты заправки, аэродромная техника, включая несколько тракторов. Среди личного состава 2,8-3,30. Четыре человека пропали без вести. Среди раненых три пилота э, полковника и один майор. Вот, э, вот такие вот. Это описывает, еще раз говорю, это из российских пабликов. Э, спасибо российским z военкорам за то, что так подробно описано. И помните, я вам говорил, мы дождемся, когда будет донесение... Ну, я так понимаю, что это практически копия того военного донесения, которое с этого аэродрома вот, командование полка этого 11-го отправило в Генеральный штаб Российской Федерации. Итого, 14 российских истребителей, радиолокационная станция, склад вооружения это и потери среди личного состава. Вот такой, вот такой урон, ну, еще раз говорю, если это подтверждается, значит это будет самый результативный удар Украины по вражеским аэродромам.